ஈகை திருநாள் வாழ்த்துக்குள்ளின் முதல் பார்வை செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் கார்த்திகா கண்ணன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இரண்டு மாதங்களுக்கு பின் உள்நாட்டு விமான சேவை மீண்டும் தொடக்கும் டெல்லியில் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கம் டெல்லி பெங்களூரு செல்ல சென்னை விமான நிலையத்தில் குவிந்த பயணிகள் மதுரை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கான விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் தவிப்பு தமிழகத்தில் புதிதாக மேலும் எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று சென்னையில் பத்தாயிரத்தை கடந்தது பாதிப்பு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்புக்கு மேலும் எட்டு பேர் உயிரிழப்பு ஒரே நாளில் எண்ணூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்திருப்பதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் புதுச்சேரியில் மதுபான கடைகள் இன்று திறப்பு கூடுதல் வரி விதிப்பால் தமிழகத்தை விட அதிகரித்தது விலை தமிழகத்தில் ரம்ஜான் பண்டிகை இன்று கொண்டாட்டம் மசூதிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் வீடுகளிலேயே வழிபாடு நடத்திய மக்கள் சென்னையில் பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் இன்று முதல் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி இருபத்தைந்து சதவீத தொழிலாளர்களுடன் இயங்க உத்தரவு தருமபுரி நாமக்கல் உள்ளிட்ட பதினோரு மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு திருச்சி கரூர் வேலூரில் அதிக வெப்பம் பதிவாகும் எனவும் வானிலை மையம் எச்சரிக்கை மகாராஷ்டிராவில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்றாயிரம் பேருக்கு தொற்று பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை கடந்தது நாடு முழுவதும் ஒரே நாளில் ஏழாயிரம் பேருக்கு கொரோனா ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டதால் உலக அளவில் பத்தாம் இடத்தை பிடித்தது இரு மாதங்களுக்கு பின்பு டெல்லியிலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளுக்கு விமான சேவை தொடங்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் கடந்த மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உள்நாட்டு விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டு வரும் நிலையில் இன்று முதல் மீண்டும் விமான போக்குவரத்து துவங்கியுள்ளது விமானம் புறப்படும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பே விமான நிலையம் வர வேண்டும் என புதிய விதிமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது இதனால் டெல்லி இந்திரா காந்தி விமான நிலையத்தில் அதிகாலை முதலே பயணிகள் வர தொடங்கினர் தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றி விமானத்தில் செல்ல அவர்கள் காத்திருந்தனர் டெல்லியிலிருந்து புனே பெங்களூரு சென்னை இம்பால் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன ஐம்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு நாட்டில் சென்னையிலிருந்து விமான சேவை துவங்குகிறது சென்னை உள்நாட்டு விமான முனையத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை விமான நிலைய சிறப்பு அதிகாரி ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா சுகாதாரத்துறை செயலர் பீலா ராஜேஷ் உள்ளிட்டோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர் விமான நிலையத்தில் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன டிஜிட்டல் பலகைகளில் கொரோனா குறித்த விழிப்புணர்வு காட்சிகள் தொடர்ந்து ஒளிபரப்பப்படுகிறது அதிகாலை இரண்டு மணியிலிருந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் குவிய தொடங்கியுள்ளனர் டெல்லி பெங்களூரு மதுரை கோவைக்கு செல்ல இருக்கும் விமானங்கள் புறப்பட தயார் நிலையில் உள்ளன இதனிடையே அதிகாலை ஐந்து நாற்பது மணிக்கு மதுரைக்கு செல்லவிருந்த இன்றுகோ விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டது இதேபோல் மும்பை கொச்சின் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு புறப்பட இருந்த விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர் சென்னைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்தைந்து விமானங்களுக்கு மேல் அனுமதிக்க முடியாது என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இரு மாதங்களுக்கு பின் விமான சேவை தொடங்கியுள்ள நிலையில் எவ்வளவு விமானங்களை இயக்கலாம் என விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்திற்கு தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் சென்னைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐந்து விமானங்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார் கோவை மதுரை திருச்சியிலிருந்தும் விமானங்களை இயக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா அதிகமுள்ள குஜராத் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு குறைந்த அளவிலேயே விமானங்களை இயக்கவும் தமிழக அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது 
அதே நேரம் தமிழகத்திலிருந்து பிற மாநிலங்களுக்கு இயக்கப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கையில் கட்டுப்பாடு ஏதும் இல்லை என்றும் அந்த கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே விமான பயணிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது மதுரையிலிருந்து டெல்லி சென்னை பெங்களூரு திருவனந்தபுரத்திற்கு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன கோவையிலிருந்து டெல்லி சென்னை பெங்களூரு மும்பைக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன திங்கட்கிழமை முதல் உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியுள்ள நிலையில் விமான பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது விமானம் மூலம் தமிழகத்திற்கு வருபவர்கள் டி என் இ பாஸ் இணைய பக்கத்தில் கட்டாயம் தங்களது விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் விவரங்களை பதிவு செய்வதற்கான அத்தாட்சியை விமான நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு கவுண்டரில் காண்பித்த பிறகே வெளியில் செல்ல முடியும் இ பாஸ் பக்கத்தில் விவரங்களை பதிவு செய்யாதவர்கள் விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தமிழக அரசு கூறியுள்ளது பயணிகள் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் நோய் கட்டுப்பாட்டு மண்டலத்தில் இருந்து வரவில்லை என்பதற்கான உறுதியை தர வேண்டும் விமான நிலையங்களில் பரிசோதனை செய்து அறிகுறி இல்லாதவர்கள் மட்டுமே விமானத்தில் ஏற அனுமதிக்கப்படுவர் பயணிகள் கட்டாயமாக முகக்கவசம் கையுறை மற்றும் தனிமனித இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் வாடகை அல்லது சொந்த வாகனங்கள் மூலம் இவர்கள் விமான நிலையத்தில் இருந்து வீட்டிற்கு செல்லலாம் இதனால் தாங்கள் செல்லும் இடத்திற்கான வாகனங்களை பயணிகள் தான் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் நோய் அறிகுறி இல்லாமல் இருந்தாலும் விமான பயணிகள் பதினான்கு நாட்களுக்கு தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உள்ளிட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் கட்டாயமாக கடைபிடிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்களில் பயணிகள் அனைவருக்கும் உடல் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் பயணிகளின் உடைமைகளை கிருமிநாசினிகள் கொண்டு சுத்தப்படுத்த வேண்டும் கொரோனா அறிகுறி உள்ள பயணிகள் உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வார்டிற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் என்றும் வீட்டிற்கு சென்ற பிறகு அறிகுறி ஏதேனும் இருந்தால் உடனே அரசை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு கூறியிருக்கிறது பயணிகளை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பது பற்றி விமான ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஏற்கனவே மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் பல்வேறு வழிகாட்டுதல்களை கூறியுள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் எழுநூற்று அறுபத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்தை கடந்துள்ளது இதில் சென்னையில் மட்டும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து ஐநூறை கடந்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில் மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் எழுநூற்று அறுபத்தைந்து பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது இவர்களில் நாற்பத்தைந்து பேர் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் தலா ஒருவர் பிலிப்பைன்ஸ் மற்றும் லண்டனில் இருந்து வந்தவர்கள் என்றும் சுகாதாரத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழாக அதிகரித்திருக்கிறது தொடர்ந்து ஐந்து நாட்களாக ஒரே நாளில் எழுநூறு பேருக்கு மேல் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரில் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது பேர் ஆண்கள் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேர் பெண்கள் மற்றும் ஐந்து பேர் திருநங்கையர் பன்னிரண்டு வயதுக்குட்பட்டவர்களின் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஆயிரத்து மூன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரே நாளில் ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து ஆறாக அதிகரித்திருக்கிறது மேலும் தமிழகத்தின் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பில் சென்னையில் மட்டும் அறுபத்து நான்கு புள்ளி ஒன்பது ஏழு விழுக்காடாக உள்ளது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் எட்டு பேர் உயிரிழந்ததால் கொரோனா உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நூற்று பதினொன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது உயிரிழப்பு விகிதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு எட்டு விழுக்காடாக உள்ளது ஒரே நாளில் எண்ணூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் குணமடைந்ததால் இதுவரை வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்திருக்கிறது இதன் மூலம் குணமடைந்தோர் விகிதம் ஐம்பது புள்ளி ஒன்று மூன்று விழுக்காடாக அதிகரித்திருக்கிறது மேலும் ஒரே நாளில் பதினோராயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தோரு பேருக்கும் இதுவரை மொத்தம் மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்றோராயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் மருத்துவமனைகளில் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது தமிழகத்தில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் புதிதாக கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது சென்னையில் ஐநூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் சென்னையில் மட்டும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் முப்பத்தி நான்கு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் இருபத்தோரு பேருக்கும் கள்ளக்குறிச்சியில் பதினைந்து பேருக்கும் தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது மேலும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மூன்று பேரும் மதுரையில் ஆறு பேரும் ராமநாதபுரம் திருச்சியில் தலா மூன்று பேரும் புதிதாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்
செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் விவசாய பம்பு செட்டுகளில் மின் மீட்டர் பொருத்தப்படுவதாக வெளியான தகவல் தவறானது என மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் விவசாயத்திற்கு விரைவாக மின் இணைப்பு பெறுவதற்காக திட்கல் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிப்பவர்களிடம் குதிரை திறனுக்கு ஏற்ப கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது அதன்படி தட்கல் திட்டத்தில் மின் இணைப்பு பெறுபவர்களின் பம்பு செட்டுகளில் மின் மீட்டர் பொருத்தப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் இலவச மின்சாரத்தை ரத்து செய்யும் வகையில் பம்பு செட்டுகளில் மின் மீட்டர்கள் பொருத்தப்படுவதாக தகவல் பரவியது இதனை மறுத்துள்ள மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டம் தொடரும் என்றும் அதுவே முதலமைச்சரின் விருப்பமும் கூட என்று தெரிவித்தார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த இலவச மின்சார திட்டம் முழுமையாக தொடர வேண்டும் என்பதுதான் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் அவர்களும் ஒரு விவசாயி இருக்கின்ற காரணத்தினால் கடுமையாக அந்த புதிய மின்சார சட்டத்திற்கு கூட உடனடியாக மத்திய அரசுக்கு மாநில சார்பாக பிரதமர் அவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருந்தார்கள் அந்த வகையிலே தமிழகத்தில் இருக்கின்ற இலவச மின்சாரத்தை எந்த காரணத்தை கொண்டும் ரத்து செய்யக்கூடாது என்று அறிவிக்கின்றார்கள் தற்கால திட்டம் கொண்டு வருகின்ற போது தற்கால இருப்பவர்களுக்கு மட்டும் அந்த மீட்டர் பொருத்தப்பட்டது இப்பொழுது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அதை கூட இனிமேல் மீட்டர் வைக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதிமுக அரசின் ஊழல் பட்டியல் மாவட்ட வாரியாக பட்டியலிடப்படும் என திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தலைமையில் அக்கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் எம்பிக்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் காணொலி வாயிலாக நடைபெற்றது இதில் துணை பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்ட அந்தியூர் செல்வராஜ் எம்பிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது உழைக்கும் தொண்டர்களை காக்க கட்சி நேரடியாக களம் இறங்கும் என்றும் மாவட்ட வாரியாக அதிமுக அரசின் ஊழல் பட்டியலிடப்படும் என்றும் இதற்காக குழுக்கள் அமைக்கப்படும் எனவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஒன்றிணைவோம் வா திட்டத்தின் வெற்றியை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் பொய் வழக்கு போட்டு கட்சியினர் கைது செய்யப்படுவதாகவும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது மாவட்டத்தில் வழக்கறிஞர் குழு ஒன்று பலப்படுத்தப்பட இருக்கிறது ஒரு மண்டலம் வாரியாக பிரிக்கப்பட்டு தலைமை வழக்கறிஞர்கள் ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் சில வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க இருக்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல எந்தெந்த மாவட்டத்தில் என்னென்ன வழக்கு இருக்கிறது என்று அந்த மாவட்டத்தில் இருந்து அந்த வழக்குகளை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி அத்தனை வழக்குகளையும் கொண்டு போய் டிஜிபி இடத்திலே ஒரு குழு தருவதென்றும் தேவைப்பட்டால் ஆளுநரை சந்திப்பதென்றும் தற்காலிகமாக முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் ரமலானையொட்டி கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமை அலுவலகத்தில் இஸ்லாமியர்களுக்கு நோன்பு கஞ்சி தயாரிப்பதற்கான பொருட்களை அக்கட்சியின் பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வழங்கினார் சுகாதாரத்துறை சிறப்பாக பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா துறைகளும் சிறப்பாக பணியாற்றிக்கிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு குறையும் அரசாங்கத்தின் மீது சொல்லக்கூட முடியாத அளவு சிறப்பாக அரசு பணியாற்றுகிறது ஒரே ஒரு விஷயம் லாக்டவுன் முடியும் வரைக்கும் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்காம இருந்திருக்கலாம் அதுதான் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தின் ஒரே ஒரு கருத்து கேரளாவில் இருந்து வந்து தமிழக எல்லையில் தவிர்த்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர் செல்ல தென்காசி மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது எர்ணாகுளம் மற்றும் பத்தனம் திட்டாவில் பணியாற்றி வந்த முப்பதற்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் அம்மாநில அரசின் அனுமதியுடன் சொந்த ஊர் திரும்பினர் ஆனால் ஆரியங்காவ சோதனை சாவடிக்கு வந்த நிலையில் தமிழக எல்லைக்குள் நுழைய தென்காசி மாவட்ட நிர்வாகம் இ பாஸ் வழங்காமல் இழுத்தடித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் இரண்டு நாட்களாக உணவு கூட இன்றி அவர்கள் பரிதவித்தது குறித்து நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்தி வெளியிட்டது இந்நிலையில் புளியறைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவரவர் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் தயக்கமின்றி கடன்களை வழங்க வேண்டும் என பொதுத்துறை வங்கிகளை நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வலியுறுத்தியுள்ளார் பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைவர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய நிதியமைச்சர் தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் கடன்களை வழங்க வேண்டும் என்றும் கடன் தொகைக்கு அரசு நூறு விழுக்காடு உத்தரவாதம் அளிப்பதாகவும் கூறினார் மேலும் சிபிஐ தலைமை கணக்கு தணிக்கை அதிகாரி ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்பு ஆணையம் குறித்து வங்கிகள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் பதினோரு மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கிடைத்துள்ளது அதன்படி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருப்பத்தூர் சேலம் நாமக்கல் திருச்சி தேனி தென்காசி நீலகிரி கோவை மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் தருமபுரி சேலம் கள்ளக்குறிச்சி நாமக்கல் திருச்சி கரூர் ஆகிய ஒன்பது மாவட்டங்களில் நூற்று நான்கு முதல் நூற்று எட்டு டிகிரி பாரன்ஹீட் வரை வெப்பம் பதிவாகும் எனவும் சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக நூறு டிகிரி பாரன்ஹீட் பதிவாகும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை வடமேற்கு வங்கக்கடல் 
மற்றும் தென்மேற்கு அரபிக் கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று மணிக்கு நாற்பதிலிருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் வடமேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தென்மேற்கு அரபிக் கடல் பகுதிகளுக்கு அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் கல்லாறு சுற்றுவட்டார பகுதியில் கனமழை பெய்தது சூறை காற்று காரணமாக மேட்டுப்பாளையம் ஊட்டி மெயின் சாலையில் மரம் சாய்ந்து விழுந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் இரண்டு மணி நேரம் போராடி மரத்தை வெட்டி அகற்றினர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்தது சூறை காற்று காரணமாக பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே மின்கம்பம் சரிந்து விழுந்தது ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது திருப்பத்தூர் நாற்றாம்பள்ளி ஜோலார்பேட்டை செவ்வாத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கனமழை பெய்து குழுமையான சூழல் நிலவியதால் பல்வேறு தரப்பினரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சென்னையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பிய ஐம்பத்தி நான்கு வயது நபர் உயிரிழந்தார் கடந்த ஒன்பதாம் தேதி ஐம்பத்தி நான்கு வயது ஆண் ஒருவருக்கு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அவர் வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டார் தற்போது அப்போது அவருக்கு பரிசோதனை செய்யப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் வீட்டிற்கு திரும்பிய மூன்று நாட்களில் அவருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதால் ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு குடும்பத்தினர் அழைத்து சென்றுள்ளனர் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் செல்லும் வழியிலேயே இறந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர் மேலும் அவர் இறந்த பின்னால் கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படவில்லை என மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள ஹூண்டாய் கார் தொழிற்சாலையில் மூன்று பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு தளர்வு காரணமாக மே எட்டாம் தேதி முதல் ஹூண்டாய் கார் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது அங்கு தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையுடன் ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இருப்பினும் தொழிற்சாலையில் நடந்த மருத்துவ பரிசோதனையில் மூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டது பணியாளரின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது கடும் வெயிலை அடுத்து டெல்லி ஹரியானா பஞ்சாப் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ராஜஸ்தான் பகுதிகளுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வெயிலால் உடல்நலக் குறைவு ஏற்படுவதை தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை அறிவுறுத்துவதே ரெட் அலர்ட் ஆகும் இந்த பகுதிகளில் மேலும் ஐந்து நாட்களுக்கு கடும் வெயில் காணப்படும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ராஜஸ்தானின் சுருவில் அதிகபட்சமாக நூற்று பதினாறு டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது தமிழக கர்நாடக எல்லையோரத்தில் ஒசூர் அருகே கிராம சாலைகளில் பாதை அடைக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளனர் ஊரடங்கு தளர்வால் தொழிற்சாலைகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கிராம சாலைகள் வழியாக கர்நாடகாவுக்கு தமிழக தொழிலாளர்கள் சென்று வந்தனர் இதை தடுக்கும் வகையில் அம்மாநில அரசு எல்லைப் பகுதியில் பாதைகளை அடைத்து வருகிறது இதற்காக முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு ஆங்காங்கே பத்தடை ஆழத்திற்கு குழி தோண்டி வாகனம் செல்ல முடியாத அளவிற்கு தடுப்புகள் அமைக்கப்படுகின்றன இதனால் அத்தியாவசிய தேவைக்கு கூட செல்ல முடியாத நிலை உள்ளதாக கிராம மக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில்களில் பயணிப்போருக்காக உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடிநீர் வழங்க தனி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன முராதாபாத்தில் உள்ள ரயில் நிலையத்தில் ரயிலை விட்டு பயணிகள் கீழே இறங்காமல் ரயிலில் இருந்தபடி தண்ணீர் பாட்டில்களை ஜன்னல் வழியாக நீட்டியதும் ரயில்வே பணியாளர்கள் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட நீண்ட குழாயில் தண்ணீர் நிரப்பிவிடுவர் கடுமையான வெப்பத்தை பயணிகள் சமாளிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த சிறப்பு ஏற்பாடு செய்ததாக ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா் ரமலான் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில் சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் கடைசி நேர வியாபாரம் களைகட்டியது திருவல்லிக்கேணி ராயப்பேட்டை பாரிமுனை பரிசுவாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் இரவு நேரத்திலும் கடைகள் திறந்திருந்தன துணைக்கடைகள் மற்றும் உணவகங்களில் கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது கேரளாவில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விஷப்பாம்பு வாங்கி கடிக்கவிட்டு மனைவியை கொன்றவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கொல்லம் அருகே அனச்சலை சேர்ந்த சூரஜின் மனைவி உத்ரா கடந்த ஏழாம் தேதி பாம்பு கடித்து உயிரிழந்தார் இது தொடர்பான விசாரணையில் அவரது கணவர் சூரஜ் திட்டமிட்டு கொலை செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே பிப்ரவரியில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பாம்பு வாங்கி மனைவி உத்ராவுக்கு தெரியாமலேயே அவரை கழிக்க விட்டுள்ளார் அப்போது உத்ராவின் குடும்பத்தினர் அவரை மருத்துவமனை அழைத்து சென்று காப்பாற்றியுள்ளனர் இந்நிலையில் மீண்டும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விஷப்பாம்பு வாங்கி சூரஜ் மே ஏழாம் தேதி அதிகாலையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த உத்ராவை கடிக்க வைத்துள்ளார் 
மனைவிக்கு பாம்பு கடித்ததை காலை வரை யாரிடமும் சொல்லாமல் அவர் உயிரிழக்க காரணமாகியுள்ளார் நகைக்கு ஆசைப்பட்டு மனைவியை சூரஜ் கொன்றதாக கூறப்படும் நிலையில் அவருடன் பாம்பு விற்ற சுரேஷ் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் ரம்ஜானை முன்னிட்டு சிங்கப்பூரில் உள்ள புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு தன்னார்வலர்கள் சார்பில் பிரியாணி விருந்து வழங்கப்பட்டது சிங்கப்பூரில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஒன்றாயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் இதுவரை இருபத்து மூன்று பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் கொரோனா தொற்று அதிகம் பரவியுள்ளதால் தங்குமிடங்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அவர்களுக்கு சிங்கப்பூரை சேர்ந்த தொழிலதிபர் துஷ்யந்த் குமார் மற்றும் தன்னார்வலர் குழுவினர் பிரியாணி விருந்து வழங்கினர் புதுச்சேரியில் இன்று முதல் மதுபான கடைகள் திறக்கப்படும் நிலையில் சிறப்பு கலால் வரி இருபத்தைந்து சதவீதம் முதல் இருநூறு சதவீதம் வரை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் மதுபானங்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதால் தமிழகத்தை தொடர்ந்து புதுச்சேரியில் மே இருபதாம் தேதி மதுக்கடைகள் திறக்கப்படும் என அறிவித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அதற்கான கோப்புகளை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடிக்கு அனுப்பினார் சிறப்பு கலால் வரி விதிக்கப்படாததால் அதனை அவர் நிராகரித்திருந்தார் நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு ஆளுநரின் ஒப்புதலுடன் மாஹே ஏனாம் தவிர்த்து புதுச்சேரி காரைக்காலில் திங்கட்கிழமை மதுக்கடைகள் திறக்கப்படுகின்றன தனிமனித இடைவெளி உட்பட அனைத்து விதிகளையும் பின்பற்ற உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது மதுபான வரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிராண்டு என்ன விலைக்கு விற்கிதோ அதே விலைக்கு தான் அங்கே புதுவை மாநிலத்திற்கும் போட்டிருக்குது தமிழகத்திலிருந்து புதுவை மாநிலத்தில் மது விலை கம்மியாக இருக்கின்றது என்று யாரும் இங்கே வந்து அதன் மூலமாக கொரோனா தொற்று வந்துவிடக்கூடாது என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே தான் இந்த டேக்ஸ் எல்லாம் போடப்பட்டிருக்கு சாராயத்திற்கு குறைந்தபட்சம் இருபது சதவிகித வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது மதுபானங்களுக்கான சிறப்பு கலால் வரி பிராண்ட் வாரியாக இருபத்தைந்து சதவிகிதம் முதல் இருநூறு சதவிகிதம் வரை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதனால் மதுபானங்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது அதன்படி எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஆன்டிக்விட்டி ப்ளூ பிரீமியம் விஸ்கி ஆயிரத்தி இருநூற்று நாற்பது ரூபாய் விலை உயர்ந்திருக்கிறது எழுநூற்று எழுபத்தைந்து ரூபாயாக இருந்த பக்காடி சிட்ரஸ் ரம் தற்போது தொள்ளாயிரத்து இருபது ரூபாய் வரை உயர்ந்திருக்கிறது நூற்று பதிமூன்று ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட பட்வைசர் பியரின் விலை இருநூற்று நாற்பது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது சேர்மன் ஃபைன் பிராண்டி இருநூற்று நாற்பது ரூபாயிலிருந்து அறுநூற்று நாற்பத்தோரு ரூபாயாக உயர்ந்திருக்கிறது கிங் பிஷர் ஸ்ட்ராங் பியர் நூற்று பத்தொன்பது ரூபாயாகவும் ஹண்டர் பிரீமியம் பியர் நூற்று முப்பது ரூபாயாகவும் விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது எம் சி வி எஸ் ஓ பி பிராந்தி ரூபாயாகவும் எம் சி ஓல்ட் காஸ்ட் ட்ரிபிள் எக்ஸ் ரம் எழுநூற்று எண்பத்தி நான்கு ரூபாயாகவும் விலை உயர்ந்திருக்கிறது லாமார்டன் பிரீமியம் பிராண்டி ஐநூற்று முப்பதிலிருந்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து நான்கு ரூபாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓல்ட் அட்மிரல் பிராந்தி இருநூற்று ஐம்பதிலிருந்து ஐநூற்று அறுபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது கூரியர் நெப்போலியன் பிரெஞ்சு பிராண்டி எழுநூற்று இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது இம்பீரியல் நெப்போலியன் பிரெஞ்சு பிராண்டி முன்னூறு ரூபாயிலிருந்து எண்ணூற்று ஐம்பத்து ஆறு ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது கிரிம்சன் பிராண்டி நானூறிலிருந்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது புதுச்சேரியில் மதுபானங்கள் விலை குறைவு என்ற நிலை மாறி கொரோனா காரணமாக தமிழகத்திற்கு இணையாகவும் அதைவிட அதிகமாகவும் மதுபானங்களுக்கு விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது திருடிய இருசக்கர வாகனங்களின் அடையாளத்தை மாற்றி ஒயலெக்ஸில் விளம்பரம் செய்து விற்பனை செய்து வந்த திருடனை சென்னை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் சென்னை குளத்தூரை சேர்ந்த கணேஷ் என்பவரின் இருசக்கர வாகனம் வில்லிவாக்கம் சந்தை பகுதியில் காணாமல் போனது இதுகுறித்து வில்லிவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர் அங்குள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது இளைஞர் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தை திருடியது தெரியவந்தது சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாக கொண்டு தனிப்படை போலீசார் சீருடையின்றி ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது வில்லிவாக்கத்தில் துணிக்கடை எதிரே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை இளைஞர் ஒருவர் திருட முயற்சிப்பதை கவனித்த போலீசார் அவரை மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர் 
விசாரணையில் அவர் சென்னை கொரட்டூர் அக்ரஹாரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் என்பதும் வில்லிவாக்கம் கொரட்டூர் ஐனாவரம் தேனாம்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து சுமார் இருபத்தி ஐந்து இருசக்கர வாகனங்களை திருடியதும் தெரிய வந்தது திருடிய இருசக்கர வாகனங்களால் தான் மாட்டிவிடக் கூடாது என்பதற்காக வாகனத்தின் நம்பர் மற்றும் கலரை ரமேஷ் மாற்றியுள்ளார் புதுப்போலியுடன் காட்சியளிக்கும் திருட்டு பைக்கை ஓஎல்எக்ஸில் விளம்பரம் செய்து விற்பனை செய்து வந்துள்ளார் இதனையடுத்து ரமேஷ் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அவரிடமிருந்து பனிரண்டு இருசக்கர வாகனங்கள் அசல் வாகன பதிவு புத்தகங்கள் ட்ரில்லிங் இயந்திரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ரமேஷ் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரே நாளில் ஏழாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இந்தியா முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது இதுவரை இல்லாத வகையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஏழாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஒரே நாளில் நூற்று ஐம்பது பேர் உயிரிழந்ததால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்காயிரத்தை தாண்டியது மகாராஷ்டிராவில் மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை கடந்தது அங்கு உயிரிழப்பு ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவின் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சரான ஜெயந்திர அவாதத்திற்கு ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்ட நிலையில் தற்போது காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அசோக் சவானிற்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது இந்நிலையில் நாளுக்கு நாள் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் உலக அளவில் கொரோனா பாதித்த நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா பதினோராம் இடத்திலிருந்து பத்தாம் இடத்திற்கு சென்றது ஈரானை விட இந்தியாவில் தற்போது கொரோனா தொற்று அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் யானை மிதித்து பாகன் உயிரிழந்தார் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படை வீடான திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தெய்வானை என்ற யானை வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது பதினான்கு வயதான யானையை பராமரிக்க ராஜேஷ் மற்றும் காளிதாஸ் என இரண்டு பாகன்கள் உள்ளனர் இந்நிலையில் வழக்கம் போல் பாகன்கள் யானையை கோவிலின் உள்புறத்தில் உள்ள கூடத்தில் குளிப்பாட்டியுள்ளனர் அப்போது திடீரென அந்த யானை காளிதாஸை தனது காலால் தாக்கியது இதில் பலத்த காயமடைந்தவரை அருகிலிருந்தவர்கள் மீட்டு திருப்பரங்குன்றம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் காளிதாஸை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர் யானையை யாரும் நெருங்காத வகையில் அதை சுற்றி தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டன கோவில் யானை தெய்வானை இதற்கு முன்பு மூன்று முறை பாகன்களை தாக்கியுள்ளது இதில் பாகன்கள் பலத்த காயமடைந்து உயிர் தப்பிய நிலையில் யானை தொடர்ந்து பாகன்களை தாக்கி வருவது சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது பாகன்கள் மது குடித்துவிட்டு யானை அருகே செல்லும்போது யானைகள் தாக்க வாய்ப்புள்ளதாக விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர் பல முறை வந்து இந்த யானையை வந்து எல்லா டாக்டரும் பரிசோதனை பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா பெண் யானைக்கு என்றைக்குமே மதம் பிடிக்காதுன்றது வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயம் யானைக்கு வந்து அந்த வாசனை உகந்த வாசனை வந்து பிடிக்கலை என்றால் கட்டாயமாக அந்த பாகனை வந்து அட்டாக் பண்ணுன்றது வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டது ஏன்னா இந்த இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அந்த பாகன் வந்து மது அருந்திருந்திருக்கணும் மது அருந்தாமல் இருந்திருந்தால் கட்டாயமாக அட்டாக் பண்ணாது யானையை கோவில் நிர்வாகம் முழுமையாக பராமரிக்க வேண்டும் எனவும் தற்காலிகமாக பாகன்கள் நியமிப்பதை தவிர்த்துவிட்டு அரசு சார்பில் நிரந்தர பணியாளரை நியமிக்க வேண்டும் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாகன் உயிரிழந்தது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஆயிரம் ஆண்டு பாரம்பரியம் கொண்ட சிங்கம்பட்டி ஜமீன் முருகதாஸ் தீர்த்தபதி அவரது வீட்டில் காலமானார் அவரது வாழ்க்கை கதை திரைப்படமாக தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது பல சுவாரஸ்யங்கள் நிறைந்த அவரது வாழ்க்கை குறித்த ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம் தென்னிந்தியாவில் எஞ்சியிருக்கும் பட்டம் கட்டிய ஒரே ராஜாவாக கருதப்பட்டவர் சிங்கம்பட்டி ஜமீன் முருகதாஸ் தீர்த்தபதி 
இவருடைய வாழ்க்கை கதையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் சிவகார்த்திகேயன் சமந்தா நடிப்பில் சீமராஜா திரைப்படம் அண்மையில் வெளியாகியிருந்தது காரையார் சொரிமுத்து ஐயனார் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் ஆடி அமாவாசை திருவிழாவில் ஜமீன்தார் முருகதாஸ் தீர்த்தபதி பக்தர்களுக்கு ராஜ உடையில் காட்சியளிப்பார் தொடர்ந்து எழுபத்து நான்கு வருடங்களாக சொரிமுத்து ஐயனார் கோவிலில் இவர் ராஜ உடையில் காட்சியளித்துள்ளார் இது தொடர்பாக சீமராஜா படத்தில் ஒரு பாடல் காட்சியே இடம்பெற்றிருக்கும் ஜமீன் வாரிசுகளால் ஆயிரம் ஆண்டு கால பாரம்பரியமான சில பொருட்கள் தற்போதும் அரண்மனையில் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன அதேபோல் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் போர் புரிந்தது தந்தையின் பிரேதத்தை பட்டம் கட்டும் ராஜா பார்க்க அனுமதி மறுப்பது உள்ளிட்ட சிங்கம்பட்டி ஜமீனின் பல சம்பிரதாயங்களும் இப்படத்தில் காட்சிகளாக இடம்பெற்றிருக்கும் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு வெளியான பாலாவின் அவனிவன் திரைப்படம் சிங்கம்பட்டி ஜமீனையும் சொரிமுத்து ஐயனார் கோவிலையும் அவமதித்ததாக பெரும் சர்ச்சை விடுத்தது அவனிவன் படத்தில் ஜமீன் தீர்த்தபதி எனும் பெயரிலேயே ஒரு ஜமீன்தார் கதாபாத்திரம் இடம்பெற்றதோடு அவர் எப்போதும் குடிபோதையில் இருப்பது போன்றும் சொரிமுத்து என ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு பெயர் வைத்து அவரை கேலி பேசுவது போன்றும் காட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தன இவை தம்மை இழிவுபடுத்தும் வகையில் இருப்பதாக ஜமீன்தார் முருகதாஸ் தீர்த்தபதி புகார் அளித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இது ஒரு பக்கம் இருக்க முருகதாஸ் தீர்த்தபதி ஜமீனின் வாழ்க்கையே பல சுவாரஸ்யங்கள் நிறைந்தவையாக இருந்தது சிறு வயது முதலே மேற்கத்திய கலாச்சாரம் மீது அதீத பிரியம் கொண்டிருந்த இவர் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேசுவதிலும் புலமை பெற்றிருந்தார் அதேபோல் குறிப்பார்த்து சுடுதல் ரக்பி பேலை நடனம் புட்பால் சிலம்பு வாழ்வீச்சு என பல துறைகளிலும் இவர் சிறந்து விளங்கியுள்ளார் புகழும் பொருளும் பெருமளவில் இருந்தாலும் ஆன்மீகத்திலேயே இவர் அதீத ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் முன்ஜென்ம நினைவுகள் அவ்வப்போது தனக்கு வருவதாகவும் தன் பிறப்புக்கு முந்தைய சம்பவங்கள் தனக்கு நினைவிருப்பதாகவும் பேட்டிகளில் இவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகம் முழுவதும் பிறை தென்பட்ட பகுதிகளில் ரமலான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது தமிழகத்தில் இன்று ரம்ஜான் கொண்டாடப்படுகிறது ஆண்டுதோறும் ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு கடைபிடிக்கும் இஸ்லாமியர்கள் மாத இறுதியில் ரமலான் பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றனர் பசியால் வாடுவோருக்கு உணவளிக்கும் ஈகை திருநாளாக ரமலான் கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனாவின் பிடியில் உலகம் உள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டு வழக்கமான உற்சாகம் காணப்படவில்லை தமிழகத்தில் சனிக்கிழமை பிறை தெரியாததால் திங்கட்கிழமை ரமலான் கொண்டாடப்படும் என தமிழக அரசின் தலைமை ஹாஜி சலாவுதீன் அறிவித்தார் பிறை தெரிந்ததால் கேரளாவிலும் கன்னியாகுமரியிலும் மக்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்தி ரமலானை கொண்டாடினர் இதேபோல கோவையில் ஜாக் பிரிவு இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்தினர் கர்நாடகா காஷ்மீர் உட்பட நாட்டின் சில பகுதிகளில் வழக்கமான உற்சாகம் இன்றி ரமலான் கொண்டாடப்பட்டது ரமலானில் மனித தலைகளால் நிறைந்து காணப்படும் இஸ்லாமியர்களின் புனிதத்தலமான மெக்கா இந்த ஆண்டு பெருச்சோடி காணப்பட்டது பாதுகாப்பு பணியில் உள்ள அதிகாரிகள் மசூதி ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோர் மட்டும் தனி மனித இடைவெளியுடன் தொழுகையில் ஈடுபட்டனர் ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் தனி மனித இடைவெளி கையுறை முகக்கவசத்துடன் இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினர் பாகிஸ்தானின் கராச்சி நகரில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஒரே இடத்தில் கூடி தொழுகையில் ஈடுபட்டனர் 
ஜெருசலேமில் தொழுகை முடிந்து ஆண்களும் பெண்களும் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர் இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகர்தாவில் சாலையில் தனிமனித இடைவெளியுடன் தொழுகை நடத்தப்பட்டது ஊரடங்கால் வேலையிழந்த ஒடிசாவைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சென்னையிலிருந்து மிதிவண்டியிலேயே சொந்த ஊருக்கு திரும்பி சென்றுள்ளனர் அவர்களின் பயணம் பற்றிய பிரத்யேக தொகுப்பை பார்க்கலாம் இவர்கள் செல்வது உல்லாச பயணம் அல்ல உறவையும் சொந்த ஊரையும் தேடி ஆயிரத்து நானூறு கிலோமீட்டர்களை மிதிவண்டியில் கடந்த நெகிழ்ச்சியான பயணம் பத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்த தொழிலாளர்களுக்கு சொந்த ஊர் ஒடிஷாவின் கெந்துஜார் மாவட்டத்தில் உள்ள புரோஸ்தாம்பூர் கிராமம் சென்னையில் உள்ள ஆட்டோமொபைல் உதிரிபாக தொழிற்சாலையில் நான்கு ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் ஊரடங்கால் நிறுவனம் மூடப்பட்ட நிலையில் மாதச்சம்பளம் கூட தரப்படவில்லை அது மட்டுமல்ல நாள் ஒன்றுக்கு இருவேளை உணவு கூட தர முடியாது என அந்த நிறுவனம் கூறிவிட்டது சம்பள பணமும் இல்லை அடுத்த வேளை உணவும் இல்லை என்ற நிலையில் ஊரடங்கும் நீட்டிக்கப்பட சொந்த ஊருக்கு செல்வது என முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த தொழிலாளர்கள் பேருந்து ஓடவில்லை சிறப்பு ரயில்களிலும் இடம் கிடைப்பது கடினம் என்ற நிலையில் கையில் இருந்த பணத்தை வைத்து புதிய மிதிவண்டி வாங்கியிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்து நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள சொந்த ஊருக்கு மே பதினேழாம் தேதி நம்பிக்கையோடு மிதிவண்டியை மிதிக்க தொடங்கியிருக்கிறார்கள் பகலெல்லாம் பயணம் இரவெல்லாம் சாலையோர மரத்தடிகளில் தூக்கம் என இடைவிடாது தொடர்ந்திருக்கிறது மிதிவண்டி பயணம் ஆந்திராவில் செல்லும்போது இலவசமாக கிடைத்த உணவு தவிர வேறு யாரும் எந்த உதவியும் இவர்களுக்கு செய்யவில்லை இடையில் உம்பன் புயலால் பலத்த காற்றும் மழையும் மிரட்டினாலும் பயணத்தை இவர்கள் நிறுத்தவில்லை ஒரு வாரத்தை தாண்டிய பயணத்தில் சொந்த ஊர் சென்று சேர்ந்த பின் நிம்மதி அடைந்திருக்கிறார்கள் கொரோனாவை விட அடுத்த வேளை உணவு பசியே கொடிய அச்சுறுத்தலாக இருந்ததாலேயே உயிரையும் பணையம் வைத்து பயணித்ததாக கூறுகிறார்கள் இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சென்னையில் கிண்டி அம்பத்தூர் உட்பட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் இன்று முதல் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது அரசின் இந்த அறிவிப்பிற்கு தொழில்துறையினர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு தளர்வை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் தொழில்துறைகள் படிப்படியாக இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது சென்னை மற்றும் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை தவிர்த்து பிற மாவட்டங்களில் பல்வேறு தொழில்களை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இயக்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது சென்னையில் அதிக அளவு கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதால் தொழில்துறை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை மாநகர காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட கிண்டி அம்பத்தூர் உட்பட பதினேழு தொழிற்பேட்டைகள் திங்கட்கிழமை முதல் இருபத்தைந்து விழுக்காடு ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனினும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து பணிக்கு வரும் தொழிலாளர்களுக்கு அனுமதி இல்லை தினமும் தொழிலாளர்களுக்கு தெர்மல் ஸ்கேனர் மூலம் உடல் வெப்பநிலையை பரிசோதிக்க வேண்டும் பணியாளர்கள் முகக்கவசம் அணிந்து தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்து பணியாற்றுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது நாள்தோறும் காலை மாலையில் தொழிற்சாலையை கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் கழிவறையை தினமும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கிருமிநாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன 
ஐம்பத்தைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணிக்கு வருவதை தவிர்ப்பதுடன் தொழிலாளர்களுக்கு காய்ச்சல் சளி இருமல் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு பணியிலிருந்து விடுப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அரசால் தனியாக வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகள் தீவிரமாக கடைபிடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அரசின் இந்த அறிவிப்பு தொழில்துறையினர் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது வெளியில் ஆரம்பிச்ச ரூரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சில கிரீன் ஜோனில் ஆரம்பிச்ச இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து இருக்கிற சப்ளைஸ் வராதுனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் அதனால் வந்து அவங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதனால் வந்து ஓவரால் க்ரோத் நிச்சயமாக வந்து தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வந்து நிச்சயமாக வா முன்னுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அரசு அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து தொழிற்சாலைகளை திறப்பதற்கான ஆயத்த பணிகளை அதன் உரிமையாளர்கள் தொடங்கியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கால் டிராவல்ஸ் தொழில் முடங்கியதால் டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் ஒருவர் வாகன ஓட்டுநர்களுடன் இணைந்து முட்டை விற்பனை செய்து வருகிறார் சுற்றுலா நகரான புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் சுற்றுலா வாகனங்களுக்கு கடும் கிராக்கி இருந்து வந்தது இந்த ஆண்டு ஊரடங்கு காரணமாக வாகனங்கள் இயக்கப்படாததால் டிராவல்ஸ் தொழிலை நம்பியிருந்தவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது நான்கு கார்கள் மூன்று வேன்கள் மற்றும் பேருந்து வைத்து தொழில் நடத்தி வந்த லாஸ்பேட்டையைச் சேர்ந்த டிராவல்ஸ் உரிமையாளர் சதீஷ் தனது குடும்ப செலவுக்காக முட்டை விற்பனை செய்யும் தொழிலுக்கு மாறியுள்ளார் டிராவல்ஸ் அலுவலகத்தில் வாகன ஓட்டுநர்களுடன் இணைந்து குறைந்த முதலீட்டில் முட்டை பிஸ்கட் விற்பனை செய்து வருகிறார் ஊரடங்கு கொடுத்து போட்ட ரெண்டரை மாதம் வந்து தொழில் ஒன்றுமே இல்லை டியூ கட்ட முடில டிரைவருக்கு சம்மந்தம் தர முடில எங்கிட்ட ஒரு ஏழு டிரைவர் இருக்கிறாங்க அவங்களையும் என்னால் ச சமாளிக்க முடில இப்போ மோட்டார் தொழில் இருந்தால் நான் வந்து முட்டையும் பிஸ்கெட்டும் விற்றுனுக்கிறேன் வேறு என்ன பண்ணுறது குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் கௌரவத்தை பார்த்தாக்கா விலைக்காவாது இந்த முட்டை விற்றாக்கா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் முட்டை போச்சுனாக்கா ஒரு முந்நூறுரூவா கிடைக்கும் அதுலேயும் கொஞ்சம் லாஸ் தான் பணம் அதிகமாக இருந்தால் மொழி போட்டு நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணோம் இது கம்மியான மொழியில் கம்மியான வருமானம் வேறு என்ன பண்ணுறது கடைக்கு வாடகை கொடுத்தாலும் கடை விட்டால் கடை கிடைக்க கிடைக்காது இரண்டு மாதமாக வேலை இல்லாததால் வீதியில் மீன் இறால் விற்கும் சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டதாக வாகன ஓட்டுநர்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கடன் பெற்று வாகனங்கள் வாங்கி டிராவல்ஸ் நடத்தி வரும் சூழலில் தொழில் முடக்கத்தால் மாத தவணை கூட கட்ட முடியாத நிலையில் உள்ளனர் அரசு உரிய நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என்பதே டிராவல்ஸ் உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது நியூஸ் எயிட்டின் செய்திகளுக்காக புதுச்சேரியிலிருந்து செய்தியாளர் இளவமுதல் கொரோனா ஊரடங்கினால் எல்லா தொழில்களும் முடக்கத்தில் இருக்கும் போது உலகின் மிகப்பெரும் இருபத்தைந்து பணக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு அதிவேகமாக யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் உயர்ந்துள்ளது அமெரிக்காவில் இயங்கி வரும் ஏடிஎஃப் மற்றும் ஐ பி எஸ் என்ற அமைப்புகளின் ஆய்வின் முடிவில் அமெரிக்காவில் உள்ள அறுநூறு பெரும் பணக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு கடந்த மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி முதல் மே பத்தொன்பது வரையிலான காலகட்டத்தில் பதினைந்து சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது இதே காலகட்டத்தில்தான் அமெரிக்காவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் உயிரிழப்புகளும் நான்கு கோடி வேலை இழப்புகளும் ஏற்பட்டுள்ளன போர்ஸ் பத்திரிகையின் புள்ளி விவரங்களின்படி பெரும் பணக்காரர்களின் சொத்து மதிப்பு முப்பத்தி மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது அதாவது அவர்களின் மொத்த சொத்து இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு டிரில்லியன் டாலரில் இருந்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி இரண்டு டிரில்லியன் டாலராக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் அதிக லாபம் அடைந்தவர் பேஸ்புக் தலைமைச் செயல் அதிகாரி மார்க் ஜூகர்பெர்க் தான் பேஸ்புக் பங்கின் சந்தை மதிப்பு அறுபது சதவீதம் வரை அதிகரித்துள்ளது சிறு வணிகர்களுக்கு தங்களின் பொருட்களை விற்பனை செய்ய பேஸ்புக் வசதி ஏற்படுத்தி தந்ததே இதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது இதன் மூலம் உலக பெரும் பணக்காரர்களின் வரிசையில் ஏழாவது இடத்திலிருந்த முப்பத்தி ஆறு வயதையான மார்க் ஜூகர்பெர்க் நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் இவரின் சொத்து மதிப்பு ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் உலக பணக்காரர்களின் வரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ள அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பிசாஸ் கொரோனா காலத்தில் இரண்டாவதாக அதிக லாபம் சம்பாதித்தவர் இவரின் சொத்து இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அதிகரித்து பதினொன்று லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது அமேசான் நிறுவன பங்குகளின் மதிப்பு இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது 
மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் தொன்னூற்று ஓராயிரம் கோடியும் வாரன் பஃபட் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடியும் கூகுள் நிறுவனத்தின் செர்கே பிரெயின் ஒரு லட்சம் கோடியும் அலிபாபாவின் ஜாக்மா இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடியும் எலன் மாஸ்க் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடியும் சொத்து மதிப்பை அதிகரித்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் சீனாவின் பிண்டுடு என்ற ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனத்தின் சொத்து மதிப்பு இரட்டிப்பாக உயர்ந்துள்ளது இதன் நிறுவனர் கோலின் செங் ஹூ ஹங் சீனாவின் மூன்றாவது பெரும் பணக்காரராக மாறியுள்ளார் இவரது சொத்து மதிப்பு ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி அதிகரித்துள்ளது ரிலையன்ஸ் ஜியோ குழுமத்தில் பேஸ்புக் நாற்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி முதலீடு செய்ததால் இந்தியாவின் முகேஷ் அம்பானி ஆசியாவின் பணக்காரர்களின் வரிசையில் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளார் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளுடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் பேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை பார்க்கவும்